舅，大舅。哎，妮儿，你怎么来了？走，去我办公室。找我有什么事吗？大舅，我马上就开学了，你能不能给我买一双名牌鞋呀？就那个韩国明星代言的那个小白鞋，我都跟我妈说过了。可是他就给我买了一双两百块钱的国产鞋。你这么小买什么名牌鞋啊？两百块钱的鞋子可以了。我有时候还去商场买断码呢，也就才几百块钱。你妈对你不错了。等你长大了，赚到钱了，你自己再去买名牌鞋。那你说说，那个名牌鞋多少钱？就一千六。我都跟同学吹过了，这等开学我就穿那两百块钱的国产鞋去。多丢人呀！丢人！我跟你讲啊，你妈她在纺织厂上班，一个月的工资是三千八，你一双鞋就要挥霍掉她半个月的工资，每天还要辛苦上班，干得不好还要被领导骂，为了那么碎银几两，天天的被领导骂。你妈不丢人吗？上个月为了给你交课外补习费，她不得已晚上还要送外卖，送晚了还要给差评，还得笑脸的去为别人服务。每一个成家的人啊，养家都不容易。你看舅舅开这么大公司风光吗？但是每个月不给工人发工资，不交水电，不交房租啊！每天等员工下班了，我都是最后一个走，还要检查灯有没有关，空调有没有关，就怕浪费水电。每到节假日的时候，员工休息，我还得出去跑业务。挣了钱了，员工有本事；不挣钱了。老板没本事，工资、房租、水电少一分都不行。你们这些孩子啊，没钱了就知道管父母要，父母不给呢，那就是父母的错。但你们从来没有想过，父母的钱是从哪里来的？舅舅，那父母生我们下来，又不让我们开心快乐，那还生我们干什么呀？你看，你把你妈生你。讲的这么简单，那我就给你讲讲你妈是怎么把你生下来的。首先啊，她要怀胎十个月，在这十个月期间啊，她要忍受呕吐，还有身体的肿胀、疼痛。但是这些疼痛比起来啊，要比你妈生你那天，那只是冰山一角。在生你的时候啊，麻醉师。要用麻醉针，在你妈妈的腰椎上啊，推进十几厘米啊，在数次的麻醉之后，医生会在你妈妈的肚子上划开一个七八厘米长的口子，要开七层啊，然后医生要用一个特别大的拉钩，在你妈妈的肚子上一层层的拉开，才能让你见到这崭新的世界。等你出生以后啊，还要教你学走路、学跑步，让你上最好的学校。每天大早上的要给你做早餐，放学以后呢，迟十分钟接你，你就能生气两天呢。为了让你快乐的成长，你妈妈总是让你随心所欲，你要什么就给你买什么。可你父母的钱，那也不是大风刮来的呀、啊。父母的义务是让你吃饱穿暖，接受最好的教育，完成学业，不是让你去买名牌鞋，去跟同学无尽的攀比。所以啊，开学你就给我穿着你妈妈给你买的两百块钱的鞋去，如果不穿。那就光着脚去上学，没人惯着你，听到没有？哦，我知道错了，舅舅。快去上学吧。哎。有了人路的风，一笑而过，穿透人间。表哥，李总，您找我们什么事儿啊？你们两个去财务领下工资。
。啊，李总，这是什么意思啊？没什么意思啊，你们两个被开除了。表哥，你什么意思啊？我跟你这么长时间了，没有功劳，我也有苦劳吧？你说开除就开除啊，总得给我个理由吧？什么理由？你们两个不清楚吗？啊，表哥，你找我啊？呃，咱们公司啊，王梦的母亲病了，我这里有三万块钱，嗯，这是给他的补助金，你一定要亲自交到他的手里，听到没有？好的，表哥，你放心吧，没问题。哦、啊，另外啊，再去多买些水果。帮我去看望一下，好吧？行。小王还忙着呢，咱们公司那个王梦啊，他母亲生病了，这是李总啊，我表哥给他的一万块钱补助。一万？你呀、啊，替我转交给他。哦，对了，你顺便买点水果，看望一下他母亲。哎，好，我知道了。好好干。王梦，听说你母亲病了，李总呢，给你拿了一千块钱，就当是补助了。顺便，你再给你母亲买点水果。谢谢李总，谢谢王经理。没事，好好工作就行，加油啊！哎哎，哎，李总，明天我就要回老家了。哦，我听说了，要回老家给母亲看病，是吧？祝你母亲早日康复啊！谢谢李总，公司补助的一千块钱我收到了。你说多少？一千？对。好，我知道了，你工作吧。三万块钱呐，被你们层层克扣成了一千块钱，你们的良心呐！平时你仗着亲戚的名义在公司嚣张跋扈也就算了，可这一次呢，这可是人命关天啊！你胆子也太大了吧！今天我不管谁求情，都必须要开除你们两个，不准再踏入公司半步。还有，把你们克扣的补助金马上给我还上，听到没有？表哥，我表哥。